muchísimas gracias por, por haber venido. Y bueno, pues vosotros representáis dos generaciones diferentes ¿no? dentro del, de lo que entendemos como ensayo audiovisual contemporáneo. Eh, Virginia pues es una cineasta que ha empezado, empezó antes. Eh, tenemos noticias de su trabajo a partir de 2002 con un cortometraje que se llama Pare de sufrir que realiza en México. Eh, vive en México durante un tiempo y sus primeras eh, producciones comienzan en, en lo que es el campo del videoarte. Estudiaste Bellas Artes y bueno, luego poco a poco te fuiste enfrentando con, con lo que es el documental o, o entrando más de lleno. La entrevista es una forma que ella utiliza como un motor muy importante en su trabajo y es como, como el comienzo de todo. ¿no? Eh, tiene mucho interés en acercarse a las personas, en escuchar y ver a los seres humanos más allá de los estereotipos. Ellos expresan hacia la cámara su sufrimiento, su dolor, cómo entienden la muerte, cómo es su trabajo. Eh, encuentra también en el montaje una solución ¿no? organizadora de todo ese universo que se despliega ¿no? a través de la, de la entrevista y va buscando motivos como la simetría, no sé, lo, lo que está contrapuesto, enfrentado o el sonido también ¿no? como elemento eh, vertebrador. Eh, Guillermo pues es también un, un autor muy, muy prolífico. Eh, conocemos su trabajo a partir de 2011 eh, cuando, eh, con el, corta, el cortometraje Democracia Real Ya, eh, que graba en Nueva York mmm, con motivo del, del 15M, ¿no? como una continuidad o continuación del, del 15M. También eh, eres videoartista y tienes mucho interés en las relaciones entre el arte y el film ensayo. Ha hecho, has hecho tres películas sobre, sobre arte, bueno, aunque toda tu obra está organizada a conceptos artísticos. ¿no? Sí. Según vemos en tu página web, eh, organizas las películas relacionadas con la arquitectura, el cine, la poesía, el teatro, sí. ¿no? todo. Eh, tu obra de momento es más abstracta eh, en relación a, a Virginia, sí. eh, porque siempre estás estableciendo un diálogo crítico, ¿no? mucho, mucho más reflexivo ¿no? entre el cine y las artes visuales. Eh, tienes también una tesis doctoral escrita sobre ese tema y nos dice también un poco cuál es tu, por lo menos tus intereses en este momento, ¿no? que pues ya sabemos que pueden, pueden ir cambiando. Eh, pero también tiene interés en la memoria, ¿no? en la, hacer una revisión crítica, histórica de, de determinados hechos. ¿no? Uh, las revisiones sobre el Guernica son un ejemplo de ello, o la historia de un socavón, ¿no? donde reflexiona sobre, sobre la política, sobre determinadas um, leyes y demás. Bueno, y en este contexto, pues yo quería hacer unas preguntas generales a los dos, a ver cómo se ve ¿no? sí, desde los diferentes eh, puntos de vista. ¿no? Pues quería saber cuáles son vuestros referentes, si tenéis alguna figura, si puede ser en el contexto nacional, que os haya influido, documentalista, cineasta, que habéis admirado y que os haya hecho pensar. ¿no? Eh, la verdad es que yo cuando empecé no tenía muchos referentes dentro del documental, tampoco era entonces, bueno, sí que ya estaba Jordán y, y Berín, pero, pero realmente, o oh, no sé si habían sido tan potentes como fueron luego. Y, y yo andaba con otros referentes artísticos y sí que igual mi referente dentro del documental era, no es español y era Chantal Ackerman. Que sí, me gustaban las cosas que hacía e intentaba ver todo, todo lo que hacía ella. Pero así dentro del de cine documental, como sí, es que tampoco era una cosa que estuviera existiendo o yo lo desconocía y, y tampoco me movía en festivales, con lo cual eh, no tenía referentes así de documental. Uh -huh. 
Yo en mi caso es, viene sobre todo durante todo el planteamiento de la tesis, eh, la, la clave ha sido el cine ensayo francés, ¿no? el ámbito de la hitbox y todo lo que ha sido Marker, Godard. Eh, sobre todo me interesaba muchísimo la, dos influencias que no tenían mucho que ver tampoco, que es la de Tarkovsky, que no tiene presencia por ahora en, en lo que hago, hasta que entra en el ámbito del museo y ahí sí que ya tiene como es, protagonismo. Y luego, pues lo que digo, ¿no? el ámbito de, del cine ensayo, que es pues, más Chris Marker, Jean-Daniel Polé y, y otros autores, es siempre de ámbito francés. En, de, del ámbito español, la, la figura clave para mí ha sido Basilio Martín Patino. Y ha sido, o sea, en la, ya di una conferencia en 2010 analizando Caudillo, que es la película más me interesa suya y de ahí sacando toda una serie de, de recursos de cómo, cómo está construida esa película, que me parece de lo, de lo mejor de todo el cine español, y con una secuencia que es para mí la mejor de todo el cine español. Así que eso sería un poco el mapa de inicio. Uh -huh. eh, ¿Cuál es el papel que le dais eh, a la documentación a la hora de abordar vuestro trabajo? Eh, tengo una, una pregunta complementaria, si, es, si la documentación puede mermar la creatividad, o al contrario, puede irte abriendo o dando soluciones al final más formales. Hombre, yo creo que es súper importante para hacer un documental eh, partir de la investigación y la documentación. Cuanto más, aunque luego no, no salga nada de todo eso en la película, pero cuanto más sepas, más investigues, más encontrarás un mundo, más puedes crear un mundo eh, que esté alrededor del tema que tú quieres sacar para luego poder eh, en, confluir en cosas o, o citar cosas o al menos que te influya en otra manera de ver diferente de aquello con, con lo que habías empezado a escribir. O sea, yo creo que es básico. ¿No? Okay. Pues es claro. también desbordante, ¿no? En, en... Sí, por ejemplo, cuando hice la de Basilio fue desbordante. Ahí Está fue pensando. desbordante, me tuve que centrar eh, en algo. Porque sí, cada día, porque Basilio ya solo en su casa, cada cajón que abrías era una película entera. Claro. Entonces ahí sí que tenías que... Fue muy difícil porque era demasiada, demasiadas cosas. Sí, te perdías, ¿no? A eso no hace que te pierdas. Mm. Pero bueno, yo creo que eso nunca está de más. Sí, y sobre todo, bueno, también cuando tienes que hacer o haces piedras tan pequeñas, o sea, tan, tan cortitas, mm. pienso que... Que todo el trabajo, bueno, es un viaje, ¿no? Que empiezas. Ya, lo que pasa es que cuando empiezas una película es casi como hacer una tesis de algo. Entonces, da igual si va a ser corta o larga. Es algo, empiezas porque te, te interesa el tema. Entonces, en la fase de documentación e investigación es que te lo pasas bien. Con lo cual, ¿no? Justo. O sea, yo qué sé, es que mola, es casi es lo que más mola, ¿no? Que te, te enteras de, yo qué sé, la que hice, por ejemplo, de Espacio Simétrico, y estuve un año hablando con astronautas de la ESA por email y, y leyendo cosas de ciencia ficción y de cómo se llega a Marte porque me apasionaba el tema. Luego sí. hice el guión que dura cinco minutos, lo que dice claro, ese hombre. Claro. Pero toda esa parte fue súper interesante para mí. ¿No? Es como te lanzas a un tema porque te gusta. Claro. De hecho, es que si no te gusta, no lo haces. No acabas haciendo la peli, a no ser que, bueno, que tengas que hacerla, porque debes el dinero, entonces tienes que hacerla. Que sea un encargo. ¿no? Claro, si es un encargo, tienes que hacerla, ¿no? Pero... Para mí fue... Eh, es que empezó a la vez, realmente... Porque esta que has mencionado no es la primera, la primera es El jardín imaginario, pero porque la hice antes y la estrené después, pero bueno. bueno es... La cuestión es que en El jardín imaginario es una película... Es un ensayo que yo hice en paralelo a la tesis, es decir, lo que yo buscaba con la tesis doctoral es que se retroalimentara la teoría y la práctica. Entonces estaba, pues la documentación fue la de la tesis, básicamente, que significa el ensayo literario, el ensayo fotográfico, el ensayo cinematográfico, cómo se interpelan unos a otros. Y entonces la película era un laboratorio donde yo iba explorando algunas de esas teorías, algunas de las intuiciones que iban apareciendo en la tesis y pues iba probando cosas como la distancia entre texto e imagen, que significa cuando se produce una sincronía, qué tipo de operaciones puedes hacer, fabricar ahí, ¿no? entre, pues ya entre el montaje de imágenes y entre el montaje de imágenes y palabra, de palabra y sonido, sonido y música, cómo puedes utilizar esos elementos. Y la documentación era básica y, y bueno, era a la vez 
sobre el tema, que era el arte marginal, y sobre la forma, que era el ensayo, cómo, cómo funcionaba todo eso. Entonces la documentación está siempre. Cuando he hecho luego la ciudad del trabajo también, pues, pues lo mismo, ¿no? Un año de investigaciones, de leer todo lo que hay escrito sobre el edificio de la laboral de Gijón, qué significa como proyecto ese edificio, como, qué, qué peripecias históricas ha tenido el edificio. Y, y cuando filmas finalmente estás viendo mucho más que lo que hay en el encuadre. Entonces luego con eso además en la mesa de montaje pues eh, vuelas, ¿no? Ya con introduciendo la palabra y, y llevándolo a otro nivel, esa, esa mirada. Uh -huh. Ay, pues yo esa la quiero ver, que es que el otro día estuve en la laboral y, pues y empecé a hacer preguntas, ¿Ah, sí? es que es increíble ese edificio. <risa> pues eso me pasó a mí, claro. Ya no, no, empecé es... a preguntarle, pues nadie me sabía contestar mucho. <risa> o no quieres, bueno, sí, sí, el, el, el punto de partida es justo este, el que acaba de decir Virginia, ¿no? que es el que algo te interpele, que algo te inquiete y que digas, ¿qué es esto y por qué no sabía nada de, de esto? Y, y quieres respuestas y entonces empiezas a un viaje por el pensamiento y por la investigación de, de documentos y de todo. Y salen ensayos. ¿no? ¿Qué relación eh, establecéis entre verdad y ficción en, en vuestro trabajo? Eh, eh, o sea, ¿verdad y ficción te refieres a manipulación? O... Mm, no, no tanto, o sino cosas que como algo que tú buscas... Eh, en el cine de la ficción si, ah. si crees que que tienes que encontrar algo verdadero, hmm. no sé bueno, per, la verdad hombre sí, se trataría de buscas respuestas las respuestas pues intentas que sean válidas, no sé si verdaderas, pero al menos que te sirvan como consuelo que solo sea, ¿no? para explicarte el mundo entonces esa verdad sí que la... O yo por lo menos sí que intento buscarla de alguna manera, aunque no llegue a encontrarla, pero al menos sí que la busco. Y sí, las cosas que, que pongo de ficción, que no son muchas, la verdad, pero cuando he puesto cosas de ficción eh, se están basando en cosas eh, que son de verdad. Y las he puesto pues, por sustituir algo que no he podido grabar como por ejemplo el astronauta que, no, que me tenía que gastar mucho dinero en grabarlo y dije que no, que no iba y esperarme dos años a que me concediese audiencia y entonces dije, bueno, ya lo voy a subtitular y cogí un actor pero, pero sí, o sea, se trataría de, de encontrar respuestas y las respuestas, pues sí, cuanto más certeras mejor o creíbles, al menos para ti si son para ti serán para el público también pero para mí es importante, vamos bueno, no, no sé Sí, yo sobre ficción y realidad tengo una pieza concreta que de alguna manera eh, explora esa frontera, ¿no? Y que se llama El año pasado en Montreal. Y lo que hago es utilizar eh, audios de El año pasado en Marien Bat de Alain René y superponerlo, ¿no? Esos audios concretos a eh, imágenes de no ficción mías. De alguna manera, la operación... Es como una especie de ensayo muy extraño, ¿no? de, sin voz en off mía, sin explicar el proyecto en sí, sino que es el propio experimento es ya el objeto. ¿no? Y en lo que consiste es en esta sospecha de que nuestras vidas, en nuestras vidas nos regimos por relatos de ficción siempre. Entonces realmente la no ficción, cuando hacemos proyectos de no ficción, de alguna manera están basados en las ficciones que hemos construido juntos para entendernos dentro de la sociedad, no matarnos unos a otros, a ser posible y, y convivir. ¿no? Y, y después, esos son por relatos comunes y después hay relatos individuales que son los que nos guían y por los cuales tomamos determinadas alternativas y tal. Entonces, de alguna manera, en un momento concreto de mi vida, durante un par de años, yo tuve como esta, esta sensación inquietante de que estaba reviviendo esta película ¿no? de, en mi propia vida. Y, y entonces utilicé fragmentos de no ficción de mi propia vida para eh, hablar de esta conexión con, con el cine de la René y de cómo nos, ¿no? nos vampirizan estos relatos de las películas que vemos y después inconscientemente intentamos revivirlas una y otra vez. Esto era la película. Uh -huh. <risa> ¿Qué es más importante en vuestro trabajo? ¿El tema? O sea, ¿Encontrar el tema o las imágenes? en sí. Esta idea de desconfiar un poco de, o 
no sé, yo en, eh, cuando el, he visto el cortometraje de los trabajadores, la gente que explica su trabajo, me parecía, la, las imágenes me parecían bastante... Bueno, solo hay, hay una imagen del, del matadero, de la carne, que sí me parecía una imagen como muy impactante ¿no? de, del trabajo, pero era más lo que, lo que pensaban ellos de, de su trabajo, lo que piensan los demás, que, ¿no? que, que la imagen ¿no? que muestra. Bueno, es que la imagen es una imagen sola que se repite en todos como para intentar aunar el trabajo. Pero, pues yo de, no sé, depende. A veces, normalmente, pues eso, trabajo sobre una tesis, un, bueno, una hipótesis, no una tesis, y, y me pongo a trabajar sobre ello y encuentro la forma. Pero otras veces, eh, por ejemplo, en el jurado empecé a trabajar sobre la forma y luego encontré la película en la forma. O sea, que depende, depende un poco de, de, de cómo empiezo a trabajar. También me gusta ir variando, pero bueno, la cuestión es que es lo mismo, ¿sabes? O sea, también si una forma te llama mucho la atención es porque hay, hay un contenido que la sostiene, que te, ¿no? que te funciona y utilizas esa forma. Uh -huh. Pero mi trabajo, es, la verdad es que es bastante formal, pero no es que sea formal por decisión estética, sino porque, que también a veces, ¿eh? No, no o me escondo, pero normalmente es porque en esa forma encuentro la mejor manera de, expli de explicar algo. Y entonces es una cosa que me pienso mucho, la manera en que voy a filmar cada película. Y e intento que varíe, la verdad, para no aburrirme. Bueno, para aprender, <risa> yo qué sé. Es que si supiera hacer cine ya no haría cine. <risa> entonces es una manera de ir aprendiendo. Sí, sí. Pues, pues yo creo que el punto de inicio... No, no, no sé si la pregunta quiere decir que si es más importante el tema o la forma o que si va primero el tema que la forma en, en cada proyecto. Eh, yo creo que los inicios suele ser eh, un tema, ¿no? El que te, antes de pensar quiero hacer esta forma, es, es un tema el que te va llevando a querer hacer esa forma. Realmente en la primera película mía, El jardín imaginario, era al revés, porque yo quería investigar la forma de ensayo y cómo funcionaba eso. Y después había esta, estos dos polos que me interesaban, que eran el del fuera del mundo del arte, que es el art brut, el arte marginal, y el centro del mundo del arte, que uno de los centros es París. Y como que tenía esa, esos dos polos para comenzar, que ya en sí eran temas, y eso se combinó con la forma de ensayo para buscar esta distancia, que quiere decir, ¿no? Pero normalmente es, antes de nada, hay un tema o una imagen. En mi caso, yo soy a la vez cineasta y, y historiador del arte, y entonces muchas de las veces es partir de una pintura, de una arquitectura, de una escultura, y ver qué significa la operación de traducción cinematográfica de esa forma. Y entonces siempre hay unas distancias en las que hay una distorsión. La escultura es tridimensional y estática, el cine es bidimensional y dinámico. Entonces... De, entre todas las operaciones de traducción hay estos saltos y lo que me interesan son justo esos intervalos, estos saltos en los que se pierde información y se gana información a la vez, pero de formas distintas. ¿no? Y entonces la película es precisamente buscar cuál es la forma perfecta, la forma más interesante para traducir esa intuición, esa imagen, ese tema en cine. Entonces en, a mí me interesa mucho la idea de estructuras, por ejemplo, y doy en algunas de las clases que doy son de estructuras cinematográficas para, eh, que parten de la literatura, la pintura y la música. Entonces, cómo utilizar, por ejemplo, en las variaciones Guernica, el, la forma musical del tema con variaciones. Cómo aplicar eso. Después en la pintura, cómo utilizar la forma díptico, cómo, ¿no? todo este tipo de, de operaciones que vienen del de arte, de las artes, y, y se instalan en el cine y dan como nuevas formas y nuevas posibilidades, me interesa mucho. Y, y en cada una de las películas intento encontrar este tipo de, de operaciones. ¿no? Te interesa mucho la creatividad ¿no? y el azar. Sí. Como, como a veces puede surgir uh -huh. lo, lo azaroso o, o ser creativo. ¿no? ¿O cómo? Bueno, el azar está inscrito eh, sobre todo en, en el jardín imaginario. Es todo el proyecto de cómo grabé esa película y cómo la monté después tiene que ver con el azar y cómo se, cómo se puede aplicar esto a la creación cinematográfica y qué tipo de sorpresas te da a ti como autor directamente, ¿no? En la mesa de montaje o 
directamente en la grabación, porque lo que yo iba haciendo era conectar encuentros. ¿no? Yo iba, por ejemplo, encontrando pues, por París, de pronto encontraba un artista que tenía un proyecto determinado y ese artista, con su proyecto determinado, me conectaba él mismo con otro artista u otra artista y a su vez yo hacía como montaje entre sus propios proyectos que ellos no habían previsto antes entre sí. ¿no? Y a partir de eso se va construyendo el propio texto de la película y las, los capítulos, que es otra cosa que me interesa mucho, pues esta otra forma literaria de pensar qué significa un preludio, qué significa ¿no? hacer capítulos, qué significa esto dentro del cine. Bien. Sobre el, el uso de las imágenes de archivo, quería que me comentaras también. Eh, utilizas eh, textos ¿no? del, del nodo, eh, en la ciudad del trabajo, sobre todo, ¿no? para, en resumen, como imagen de la manipulación o o de, ese, de eso que has comentado antes, de esos, de esos discursos ¿no? que nos van eh, alimentando. Y Virginia también, en la décima carta, utiliza imágenes de, de archivo de una entrevista de, inédita de Basilio Martín con código de tiempos. Tú además también eres montadora, ¿no? Tienes, sí. Te gusta mucho o conoces muy bien el montaje. Entonces quería preguntarte si, si esa... Esos, esos números, esos códigos de tiempo, hacían referencia a, a la huella ¿no? de, de que esa imagen era de archivo o también a, a lo que tú estabas haciendo, tu proceso de montaje o tu línea de tiempo particular. ¿no? Sí, bueno, las dos cosas. Las dos cosas. Sí, por un lado, bueno, pues queda, eh, bueno, también es obvio que, que es archivo porque Martín, cuando se rueda la película, tiene 84 años. Pero también eh, me parecía, bueno, sí, es como desvelar esa trampa, ¿no? Tú estás manipulando una entrevista, de alguna manera. Que es una entrevista que además estaba toda en plano secuencia. Y entonces yo la corto y la reordeno, y un poco igual que voy haciendo con todo el documental, donde también salen fechas que se cambian. Y, y bueno, me parecía que eh, siendo, tratándose de, Mar, de Basilio... <risa> Era más que lícito hacer, hacerlo así. Sí, bueno, sobre los, las imágenes de archivo, y trabajo sobre todo en las variaciones Guernica y en la ciudad del trabajo. Y siempre tienen... La utilización siempre es, pues, de la misma manera que en Historia del Arte, cuando queremos citar un fragmento de una pintura, por ejemplo, eh, pues en las clases de Historia del Arte ponemos la propia pintura, ¿no? Y es, es algo que tiene que ver con la idea de prueba, con la idea de, ¿no? de algo que, que va sustentando un discurso y que a la vez lo lleva a otro nivel. No es simplemente el, el discurso hablado que va guiándote, sino que hay una serie de pruebas documentales que van justificando esto que dices. ¿no? Si tú cuentas, por ejemplo, que Velázquez cuando pinta un botón pasa de la abstracción a la figuración, es porque si tú pones un detalle en la diapositiva o en, en la foto que pongas eh, dentro de una clase de Historia del Arte, dentro de un libro de Historia del Arte, tú pones un botón de un vestido de Velázquez muy cerca y es un pegote abstracto. En cuanto te sales un poco de eso, ves que se transforma en algo figurativo, que es un botón dentro de un conjunto. Pues tú tienes que poner una foto de un plano muy próximo y después un poquito más alejado. Y ahí tienes dos pruebas y tu discurso se sustenta en esas dos pruebas. Pues cuando esto lo pasamos a cine, de alguna manera el utilizar imagen documental, sonido documental, como hago en la ciudad del trabajo, que empieza con una, una cita de audio del nodo donde presenta la universidad laboral como la ciudad del trabajo, ¿no? es la, la futura ciudad del trabajo, tal. pues está, está presentando el propio edificio con las palabras de la época, uh -huh. que es el, el, el tono, el grano de la voz sí. del, del nodo, ya sitúa ese edificio en un determinado contexto eh, político y determinado contexto eh, de la historia de España que tenía su lenguaje per, eh, particular. Esto no se puede doblar, no, no se puede falsear, no, no tenías que hacer operaciones de una, un fake muy bien hecho, tal, pero realmente no, no era la intención en esta película concreta. Entonces tiene esta, esta idea de prueba de, de darle solidez a visual y auditiva a algo que estás contando. ¿no? Luego en las variaciones Guernica tiene otro sentido que es el de ir 
eh, hacer una especie de remontaje de los telediarios del mundo que tienen que ver con eh, el ataque a los civiles, a la población civil, en, en fechas recientes, desde donde, cuando yo hice la película, que es en diciembre de 2011, pues era eh, ir como atando cabos por todas las televisiones del mundo para, de alguna manera, mientras que el telediario eh, que vemos en, en la televisión eh, a diario, ¿no? eh, pues de pronto conecta un montón de cosas muy distintas que tiene un efecto de desorientación. Cuando termina un telediario no tenemos ni idea de qué hemos visto, hemos visto catástrofes, hemos visto el tiempo, hemos visto imágenes alegres de, de gente divirtiéndose, hemos visto publicidad, hemos visto tantas cosas que termina y no tenemos una idea clara de qué es lo que ha pasado. Lo que yo quería era rectificar eso y conectar un poco más con las, pues estas ideas de Bertov a finales de los años 10, inicio de los 20, de hacer noticieros enfocados, ¿no? de vamos a juntar bien las cosas para que se vea bien que conectando estos acontecimientos distintos hay una línea clara de algo que podemos contar. ¿no? Entonces las eh, pruebas documentales ahí, que eran imágenes de televisiones del mundo o de, de gente que lo ha subido a YouTube, eh, un, un pequeño vídeo, tenían esa función de conectar pruebas documentales para contar algo concreto, no desorientador. ¿no? Uh -huh. Muy interesante, ¿no? Ese relato de cómo ¿no? informativo. Eh, la realidad es siempre mucho más compleja. Es una frase de, de Basilio Martín Patino que me gustaría comentar con vosotros. Eh, bueno, pues eh, siempre pensando ¿no? lo, lo difícil que es contar la, la, las cosas ¿no? en el cine de no ficción. Sí, bueno, como Basilio lo que hacía realmente era mentir para decir verdades, ¿no? Era mentir con la historia para acabar contando eh, cosas mucho más verídicas, ¿no? de, lo, de lo que eran. Es, supongo que esa frase es que yo, esa frase no, no la recuerdo. Mira que tengo otras, ¿eh? pero... Seguro que lo ha dicho en sí, la época sí, de seguro, los 90, sí, ¿no? Con, claro, las, con claro, las películas claro. de Andalucía. Pues. Sí, supongo que... que sí, cuando hizo todos los fakes sí. y todo esto, la serie de Andalucía. Supongo que sí. Bueno, claro, es que él se dedicaba a, realmente a contar historias que parecían creíbles y que al final estaban contando la historia de España, pero desde, desde la mentira, ¿no? Sí. Y le gustaba jugar con eso. Pero básicamente lo que le gustaba era jugar, yo creo. Me parece a mí. Bueno, a esa conclusión llegué yo. No lo sé. Sí, ¿cómo es la frase otra vez, Lela? Por favor. La realidad es siempre mucho más compleja. Es como uno de los puntos de enganche de, de todo el cine documental, ¿no? de todas las escuelas de documental también, ¿no? que la realidad supera la ficción. Me imagino que va por esa línea, pero bueno, el trabajo de Patino seguro que tiene que ver con su trabajo con la mentira que lleva a una realidad más interesante. Uh -huh. Y tiene que ver pues, con toda la tradición del documentary, con los fakes y cómo se ha trabajado eso. ¿no? Sí, o, o, o también tiene que ver con eso que tú dices de la dificultad ¿no? de, de, fir, de filmar el acto creativo. Sí. O sea, es vale, sí, bueno, esto es complejo. otra... Complejo... Aquí realmente con esta es otra película que hice, que es, se llama En contre plonge la mer, que es En contrapicado el mar, la traducción que se pierde algunas ¿no? connotaciones. Eh, pero lo que yo buscaba ahí en concreto es... Había hecho ya algunos ensayos sobre pintura y... Bueno, sí, sobre pintura, bueno, y luego este del de jardín, que es sobre escultura, más o menos. Pero me faltaba filmar a un artista trabajando. Y me interesaba mucho esta idea de filmar el acto creativo. ¿Qué significa? Porque hay toda una filmografía, ¿no? Ya desde los años 10, de qué significa filmar a los artistas. Y me interesaba saber hasta dónde puede llegar la cámara investigando esta idea de filmar el acto de creación. Y entonces, pues hay también teorías de distintos autores... Eh, Zweig, por ejemplo, dice que hay una pequeña grieta en la que puedes entrar y filmar, que es un momento preciso y, y analiza ese momento y tal. Eric Romer dice que es completamente imposible filmar el acto de creación. Yo creo que es completamente imposible filmar el acto de creación. Lo que dice Clouseau de basta conseguir la mano del artista para saber lo que piensa, no me lo creo. ¿no? Es, es, es otra cosa distinta, no estamos viendo lo que piensa, estamos viendo le estamos viendo rectificar en acto, estamos viendo cómo Picasso construye de pronto de un florero, transforma el florero en una figura humana, cosas así. Creo que nos estamos perdiendo todo lo más interesante de lo que piensa Picasso en esos momentos. ¿no? 
eh, que puede además tener mucho que ver con la ironía de lo que está haciendo y con cosas que nos perdemos. ¿no? Entonces a mí me interesaba ver qué salía de esto y lo que salió es que para filmar el acto de creación lo que hay que hacer es reconstruirlo. Es decir, hay que crear una ficción posterior que reconstruya de alguna manera lo que has intuido que el artista ha hecho. ¿no? Entonces yo empiezo la película, eh, pues era unas esculturas de una escultura francesa, Jean de Petriconi, y lo que ella hace es eh, unas esculturas que parten de los tejados de Gran Vía, que hay como toda una, ¿no? una variedad de formas fascinante, inagotable, y a partir de ahí ella hace una serie de bocetos y lo cruza, intenta encontrar un cruce entre lo orgánico, lo mineral y lo arquitectónico. Entonces construye esta especie de figuras, ¿no? Y todo esto a mí me lo cuenta a posteriori, claro. Pero eso conecta a su vez con mi propia mirada de esas arquitecturas cuando yo era pequeño y paseaba por Gran Vía. Entonces, de alguna manera, mi mirada como cineasta se cruza con su mirada como escultora y entonces la película empieza con un recorrido de filmaciones de esas arquitecturas. Pero no está ella en acto mirándolas, pensando, esta sí, esta no, esta me va a llevar a tal... No, de alguna manera es reconstruir a posteriori eh, cómo ha sido ese acto creativo que, por supuesto, funciona a modo de espejo entre cómo crea la escultora y cómo crea el cineasta. Y esto todos los cineastas lo tenemos, ¿no? Conocemos el acto de creación, sabemos que viene de un chispazo de intuición que conecta dos ideas en cualquier momento inesperado, y, y, o una idea y una forma, o una imagen, y de pronto surge un proyecto entero. Y, y es imposible filmar este momento en el cual se te ocurre la idea, ¿no? o estar dentro de la cabeza para acceder a, a ese, ese chispazo. Entonces hay que reconstruirlo y en yo la es reconstrucción... Es que esto del chispazo no me pasa, ¿eh? No, <risa> Igual no sí, es yo, como eh. más un trabajo. O sea, no, no creo tanto en esto de la creación como algo que... una iluminación uh -huh. así más... No, yo pienso que es como tú vas trabajando y... Vas es más sobre... cerebral, ¿no? Más calculado y más... No, no, no puede ser intuitivo, pero uh -huh. no, yo no, no tengo... Esto. O sea, el acto de creación es una cosa que yo, o yo personalmente no la he vivido todavía. O sea, no, <risa> no, o sea, es como... Vas trabajando y vas relacionando cosas y vas... O sea, yo no creo tanto en lo de ser creativo, no, no sé ni lo que es. O sea, para mí es como algo más de eh, ser transformador. ¿no? Igual como sí, sí que, no trans, que transformar las cosas o transformar realidades o tener información de aquí y de allá y transformarla en otra cosa. Mm. Pero a mí no me, no me pasa... O sea, esa, si, otra cosa es que uno piense, que menos mal que... Pues sí, ¿no? <risa> <risa> o sea, que, que pensar pienso, ¿eh? Pero sí que es todo un proceso de pensamiento, ¿no? No es una cosa que... O sea, sí, estoy como, yo qué sé, pues con un tema... ¿no? y lo voy dando vueltas y entonces de repente pues llevas una libreta, lees aquí, lees allá y todo va confluyendo en que se, se va dando forma ¿no? y, y... pero si no, no veo yo, a mí no me pasa esto de la iluminación, la creación así como... No, lo ves a lo mejor un, un, algo muchísimo más largo ¿no? como más sí. que se va haciendo o sea, no, o sea, no, no es, es algo como que diga jo, yo qué sé, ¿sabes? No sé, soy la hostia y de repente, wow, ¿sabes? De la nada he creado aquí... Yeah. No, a mí esto no me pasa. No, que hay gente que sí, que lo, vi lo vivirá así. Yo no, no... Lo mío es mucho más light, dijéramos. <risa> <risa> ya me gustaría tener revelaciones, ir caminando y decir, wow, ya tengo una película. ¿no? Pero no, tampoco, no, hombre... No, no, no ya, pero, que, no, pero incluso Digo... yo antes que pintaba, o sea, he hecho trabajo de escultura, he hecho trabajo de pintura y nunca me ha pasado esto. Y, y sí, o sea, vale que hay, una, hay un lienzo en blanco y tienes que pintarlo, obviamente. <risa> Pero no es como que de repente me levanto por la noche toda iluminada y digo, guau, he hecho aquí. No, o sea, es como, bueno, es prueba-error, es, es transformar cosas, es leer de aquí, es coger de allá. Eh, pues, no sé, intentar... Para mí... Eh, lo que es importante sí que es el proceso de pensamiento porque intento ser lo más sincera posible en todo lo que hago. Más que nada porque si no, ¿para qué, ¿para qué lo hago? O sea, mentir me parece absurdo. Entonces, pues ahí sí que eso es más complicado, ¿no? Como eso, intentar ser sincera con aquello que hago y que eso le pueda interesar a alguien. Eso es difícil. Y, 
Y en eso sí trabajo, pero es un trabajo más que una iluminación. Para mí, ¿eh? Pero, pero me gustaría que me pasara. <risa> Bueno, quería preguntar también en, en este momento ¿cuál es, qué importancia tiene la política, uh, los políticos, eh, el estado de las democracias europea, en Europa, en, <risa> en vuestro trabajo. ¿no? Sí. Eh, o sea, eh, para mí tiene la misma importancia que en mi vida. O sea, tiene mucha importancia porque cuanto peor está la política y el mundo, pues más importancia tiene la política, porque hay que organizarse de alguna manera para uh -huh. poder convivir, ¿no? Entonces, ya que eh, tenemos que vivir en sociedad, pues alguien tendrá que organizar eso, ¿no? Entonces, se supone que eso sería el trabajo del político y hacerlo lo, para, al menos, lo mejor posible para que la gente viva en conjunto lo mejor posible, ¿no? eh, Por eso es importante la política, pero no... no o sea, no, no, no los, yo qué sé, no la política tal y como la vemos en la tele, ¿no? Sería otro tipo. Pero en Improvisaciones de una ardilla, tú lo que haces un poco es eh, como ir al, al, al grano, ¿no? Al fondo claro. de tanto micrófono, tanta expectativa, ¿no? Respecto de qué van a decir unos políticos que a lo mejor no, no tiene sentido, no conecta con... o no dicen nada. Claro. ¿no? Y necesitas un... Otro, otra voz que vaya comentando ¿no? sí. esos actos. Sí. Eh... Sí, dijéramos que, que... Pero, o sea, yo creo que a mí me pasa lo que le pasa a todo el mundo, que tú ves a los políticos y nadie se los cree, me parece. Es verdad, sí, sí. ¿no? O sea, no, nadie se los cree porque mienten todo el rato, ¿no? Entonces, pues nadie les cree. Y a veces, aunque digan la verdad, tampoco son creíbles. Entonces... Eh, es un lío, ¿no? O sea, la gente como ya no les cree, ellos también ya pueden decir cualquier cosa porque ya saben que nadie, yo creo que ellos ya saben que nadie les cree. Si da igual, podrían no salir por la tele y yo creo que la gente votaría lo mismo. O sea, lo que pasa es que, que eh, lo importante es lo que hacen, no lo que dicen. ¿no? Uh -huh. Y lo que hacen pues ya brilla más por su ausencia, ¿no? <risa> Habla mucho, pero, pero lo, que, lo que hacen para que estemos bien eh, son menos cosas, ¿no? Y eso es el problema de de la política, ¿no? O sea, hablan mucho para ganar votos, pero hacen pocas cosas. Entonces, es un absurdo al final, ¿no? Y, y, y los medios de comunicación están obligados a llenar esos espacios y es una cosa que se retroalimenta, ¿no? Y, y que no, no sirve para nada a, a nadie. <risa> nadie les cree, nadie se piensa ni que mandan, ¿no? O sea, pero no, no me refiero a los intelectuales, me refiero a la gente de mi barrio. Por eso la gente del barrio no vota, no les creen, ni creen que sirva para nada, ni que les van a solucionar sus problemas. Entonces eso, eh, no sé, no sé si es que se acomodan o quieren, ¿no? que parece que cada, cada gesto, cada cosa solo sirve para ganar votos. ¿no? Si algún día veo un político que no hable para ganar votos, igual le voto, ¿sabes? <risa> Pero... Solo, es como es esto, ¿no? Es como mirando encuestas y, y, y así va la cosa, ¿no? Y, y claro, vamos a, al desastre, ¿no? Porque yo ayer casi, casi me da algo, sinceramente. Claro, o sea Con que... Los 12, eh, sí que de Vox, hay un momento ¿no? ahora crítico, ¿no? Diferente del, de los últimos, de los últimos ¿no? tendencias ¿no? políticas. Así que a lo mejor a ti, Guillermo, te, te motiva. Bueno, me desmotiva. Me desmotiva. Sí. Sí. No, pero yo sí que es cierto que, claro, si nos dedicamos a, al cine independiente, al cine y nos obligan a ser independientes, eh, lo perjudicial que tiene ese, ese margen lo tiene también de libertad creativa y yo creo que cosas como las variaciones Guernica no lo habría podido hacer nunca pues, con subvenciones públicas y haciéndolo legal, haciéndolo como demasiado intentando entrar institucionalmente en, en esa preparación de película. Eh, en lo que está pasando ahora a nivel político tiene muchísimo que ver la, eh, el papel de los medios de comunicación, es lo que decía Virginia. Y los medios de comunicación eh, lo que están haciendo es, quiero decir, no tanto los medios de comunicación, sino que pues, partidos de extrema derecha, sobre todo por todo el mundo, muy bien organizados, están aprendiendo cómo utilizar los medios de comunicación para amplificar, para ponerlo a sus, a sus pies. ¿no? 
y lo que está pasando por toda Europa y el mundo, básicamente, tiene que ver con, con cómo se gestiona esta confluencia entre fake news, mentiras y su difusión obsesiva y repetitiva en televisiones, de forma que esa repetición ya le da validez. No es, vamos, es Goebbels al final, pero esta insistencia en la idea es da igual que, que hablen mal de mí, lo, hay que, tienen que hablar y, y si hablan mal, mejor. Es esta idea que se, se repite en como muy poquitas ideas, muy obsesivamente, y son ideas en las que todo el mundo puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, pero que al final terminan integrándose en la cabeza y terminan movilizando una, una masa de población que se opone a toda otra masa de población a la que le han desmotivado por completo las políticas anteriores de, a quien, de quienes eran sus referentes. ¿no? Entonces, eh, no soy politólogo, no tengo ni idea de qué hay que hacer, me, me angustia muchísimo la situación eh, y creo que desde, desde el rinconcito en el que podemos trabajar, Virginia y yo, y, y el resto de ensayistas que, que están en estas jornadas, mmm, creo que bien poco podemos hacer, pero si algo podemos hacer es al menos señalar esta idea de que los relatos se construyen y que lo, es muy fácil construir relatos que sean mentira y que tengan muchísima difusión y que originen monstruos. ¿no? Entonces, pensar sobre esto es, es interesante, pensar sobre qué significa la recogida masiva de datos por corporaciones que no tienen control público y, y a dónde van esos datos y qué pasa si ese control de datos de pronto cambia el sistema político y esos datos van a parar a un estado totalitario en el cual eh, los datos ya no sirven para mandarnos publicidad sino para perseguirnos por nuestra orientación sexual o por cualquier otro tema es, eh, bueno, es aterrador ¿no? yo creo que sí que podemos un poco hacer esta llamada de atención de eh, entre todos tenemos que obligar a quien sea responsable a eh, que estos datos estén bien controlados, que el control público sea lo más amplio posible de todos los movimientos de, de los gobiernos y que, y que de alguna manera justificar la veracidad de las noticias que se dan. ¿no? Y que si hay medios de comunicación, como los hay en España, permanentemente publicando mentiras, que eso eh, sea condenable pero condenable de, de que se puedan incluso cerrar medios que solo publican mentiras, no sé. Es... Y luego hay otra cosa ya a otro nivel que es, yo creo que hay algún problema, en, sin ser politólogo, ¿eh? digo esto, uh -huh. me has pillado así de pronto y ayer fue la votación en Andalucía, y pues, pues... pero a mí me parece que hay un enorme fallo en, la, en el propio sistema democrático si hay eh, políticos como Bolsonaro o como eh, Salvini, ¿no? políticos que abiertamente están pidiendo la muerte de opositores, esa gente no se podría poder presentar a elecciones. En cuanto esa gente se pueda presentar con discursos abiertamente eh, ¿no? que pueden eh, tener consecuencias sobre la vida de tantísimas personas, yo creo que esa gente no se podría presentar a elecciones. Y, y si se presenta es que todos lo hemos hecho mal. No sé. Y la solución no sé cuál es, pero... Bueno, que la gente no les vote. Pero es que eso se, con, se coordina con los medios de comunicación... Yo no sé si están coordinados. De una manera los que... Medios de comunicación. No sé. Yo creo que es clave el papel de los medios. Y... Sí, yo creo que hay un exceso de... de, de información. O sea, es, 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 un, es que a veces no hay... No, o sea, no hay información. Y, pero bueno, esta obsesión de buscarla, cada vez todo más rápido, cada vez más medios, ¿no? También las redes sociales. Entonces, al final hay un colapso, yo creo, de, uh -huh. de información y probablemente tengan que cambiar bastante, ¿no? Al final, no sé qué va a pasar, ¿no? Si, pero creo que sí que va, tiene que haber un cambio porque es un exceso de, de repetición. Eh, quería terminar eh, hablando de también de una tendencia que también en, del, del ensayo, ¿no? que es la, el, el peso que tiene la escritura, ¿no? volver a escribir sobre lo filmado, 
eh, hacer capítulos, eh, epílogo, o sea, darle como una forma, además, ¿no?, de, de las imágenes y lo, los sonidos, ¿no? ¿Qué, cuál es vuestro, ¿Qué pensáis? Hombre, la palabra en el ensayo, también hay de ensayo sin palabra, pero bueno, no, uh -huh. normalmente tiene bastante peso. Uh -huh. Y... Bueno, yo en este caso de, de improvisaciones de una ardilla, yo lo que hice es hacer un montaje donde eh, luego eso se iba a convertir, en, o sea, montar imágenes, quitar el sonido para que luego esto se convirtiera en una performance y pasar la performance al espectador. O sea, realmente era invitar a Esquirol, a Luis María Esquirol, pensador y filósofo, para que pusiera la voz improvisando, sin enseñarle antes las imágenes, aunque como yo ya conocía su discurso, pues sí que había montado como tres capítulos, que uno era el público, el creyente, dijéramos, el, el votante, que es el responsable también, ¿no? que eso lo hablamos de los políticos, ¿no? hay quien los vota, ¿no? eh, luego es el, los medios de comunicación y luego están los políticos. Entonces monté las imágenes, con, porque las imágenes ya hablaban de temas que yo sabía que él trataba, porque ya le había leído y seguido en otros cursos y tal. Y entonces nada, vino a casa y dio... Le, le senté allí y, y le dije, mira, esto como, o sea, como si no quieres hablar, me da igual. O sea, mmm, comenta las imágenes y, y a mí ya me va a valer, porque me gusta mucho, me parece súper interesante uh -huh. las ideas que lanza, que son muy sencillas por otro lado y que son muy comprensibles y entendibles y, y que al final, no sé, es verdad que todo puede ser muy complicado, pero es que hay cosas que son muy sencillas, <risa> que, que son como... ¿no? que caen por su propio peso y que las tenemos delante y no, no hacemos nada, nos las zampamos, que dice, pues no sé. Entonces era un poco eso, es como, bueno, estos que hacen aquí, pues oye, deberían estar para hacer el bien. ¿no? Entonces simplemente era eso. Era... Sí, y también desde un poco lo, lo, lo positivo, no es tanto una crítica a la política, que, la es, que lo es, porque las imágenes solas ya es una crítica a la política, pero sino cómo, cómo poner una solución ahí. O sea, pensar que es posible. ¿no? Es posible eh, vivir mejor, convivir mejor. Yo tampoco pienso que la revolución se puede hacer de golpe, pero, pero mejorar un poco mm. sí que se puede. O sea, ir cambiando cosas poco a poco, yo creo sí, que sí es que se puede. ¿no? De golpe es muy difícil, mm. porque ya está claro que no, que va a ser casi imposible. Yo eso no, no lo creo, no creo en eso. Pero sí que poco a poco creo que se pueden hacer cambios. O sea, y se trata de que la gente también se ponga a ello, no solo los que mandan. Que, que al final nos elegimos nosotros, ¿no? es que eso es lo, lo alucinante, es eso. ¿no? Que parece que nos los han impuesto, nos dicen, pues no, si es que lo has votado tú. Lo que pasa es que en Facebook, como no tienes amigos de derechas, ¿no? Ya, Todos como es tú. exactamente eso. Yo es que yo en Facebook paso, pero es porque es que no ves la, no ves, la realidad. No es la realidad. La gente vive ahí en un mundo que dice, bueno, son todos como tú, tus amigos tienen mil amigos, lo mismo piensan todos igual que tú, se quejan de lo mismo, es un aburrimiento. No, no, no es como la vida, tú vas al bar y dices, hostia, joder lo que está diciendo este, o este que machista, o este, no sé. Sí. ¿No? Es, más bello, es mejor vivir en la realidad. Bueno, que puedes eh, interactuar, decir, no sé, discutir, que con una discusión igual puedes mejorar algo. Pero ahí pues, estamos cada uno en una burbuja absurda. Bueno, era sobre palabra es e imagen, ¿no? Ya, perdón. Sí. El... Bueno, es que es la clave, claro, lo que ha dicho Virginia también, ¿no? Es la clave del ensayo, es la palabra, eh, la, la conexión entre la palabra y la imagen. A mí me interesaba mucho desde el principio esta distancia y qué significa sobre todo lo que decía antes, ¿no? Como cuando rompes la sincronía, de pronto aparecen todo, toda serie de posibilidades. Y a mí me interesaba mucho descifrar el mecanismo de el que para mí es el mejor ensayista, que es Chris Marker. Él ha desarrollado un mecanismo de relación entre la palabra y la imagen y a la vez entre el montaje entre imagen e imagen también, ¿no? pero sobre todo es la función de la palabra dentro de su cine opera de una determinada manera que creo que ningún otro cineasta ha conseguido llegar al nivel que, que él ha tocado. ¿no? Y me interesaba mucho descifrar ese mecanismo y ver qué es lo que pasa cuando en un montaje de dos imágenes lejanas de pronto escribo un texto que las conecta, pero no, no empobreciéndolas, o sea, no ilustrando esa conexión, sino multiplicando la, las posibilidades de polisemia de ambas imágenes. 
Entonces, todo el texto del jardín imaginario está escrito de esta manera, en el cual el montaje de imágenes es multiplicado en sus posibles sugerencias a través de un texto que no es literal y que no explica exactamente las imágenes, sino que va funcionando casi en paralelo y iluminando ocasionalmente, haciendo contrapuntos y otra serie de cosas. ¿no? Entonces, eh, desde esa película, que es la primera, el texto, la voz escrita ha sido muy importante y luego lo que he intentado en cada proyecto es eh, establecer como variaciones de, este, de esta idea. Entonces, en las variaciones de Guernica borré por completo la voz en off, no hay voz en off, y lo que hay es un montaje entre citas ajenas ¿no? a mí. Entonces, ese montaje, de alguna manera, debería dar eh, el resultado equivalente a si hubiera habido una voz en off mía explicando lo que era mi tesis con respecto a esas imágenes y creo que lo explica de una forma más abierta. ¿no? El hecho de borrar mi voz pero que con se conserven las palabras de, de cada una de esas variaciones, como que eh, el resultado es otra especie de voz en off múltiple y más, más interesante. Después en otra película, en Encontrapicado el mar, lo que hago es también borrar mi voz y sustituirlo por música. Entonces son cinco piezas de música que en contacto con determinadas imágenes provocan esta misma idea, ¿no? multiplicar la polisemia de esas imágenes y llevarlas a otro nivel. Entonces en cada uno de los, de los proyectos eh, intento pensar posibilidades de distancia entre palabra e imagen y ver qué tipo de resultados distintos van dando con respecto al proyecto de partida. Uh -huh.